കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് ഇപ്പം ആദ്യമേ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയും ഓണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓണത്തിന് മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തതിനകത്തൊരു കുഴപ്പവും വരാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോവാണ് ഈ പറഞ്ഞ പണത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടിയോളം രൂപ ചിലവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ് കണക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ കണക്കുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പം പറയുന്നത് ഇനിയും കുറേ ധാരാളം അവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാണ്ട് പഴയതുണ്ട് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മെഡിക്കൽ സർവീസ് രംഗത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കോടി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു ബഡ്ജറ്റിനകത്തുള്ളത് കൊടുക്കാനാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പും ഒരു മന്ത്രിസഭയ്ക്കും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തന്നെ ആയിരം കോടി വെക്കുന്നവർ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് നിന്നിട്ട് കണക്ക് നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ പോലും പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ആ എക്സംഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ വിമർശനം വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ വിമർശനം വരേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി കുറച്ച് വിമർശനം വരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇന്നിത് വിളിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരേണ്ട പണത്തിൽ വലിയ വെട്ടിക്കുറവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളല്ലാതെ ആരാ പറയണ്ടേ ഞാൻ പറയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പറയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന നല്ല പ്രശ്നം കേരളത്തിന് നികുതി ഇനത്തിൽ വിഹിതം കിട്ടേണ്ടതിനകത്ത് അതി വലിയ തോതിലുള്ള കുറവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺ ടാക്സ് പ്ലസ് നോൺ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം റെസീറ്റ്സിൻ്റെ ടാക്സ് റവന്യൂ അതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം നമുക്ക് ആകെയുള്ള വരുമാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഹിതം അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടമൊഴിച്ചുള്ള റവന്യൂ വരുമാനം ഒന്നും കൂട്ടുക അത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അൻപത്തൊമ്പത് ശതമാനമായി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആകെ സംസ്ഥാനത്തിൽ വരുമാനം വരുന്നതിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണം ബാക്കി കേന്ദ്രം ഈ വർഷം അത് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനമായി ഇനി മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ കേന്ദ്രം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കൂടി കിട്ടേണ്ട നമുക്ക് വിഹിതത്തിൽ തരേണ്ടത് തരുന്നുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളില്ലാതെ ആര് വഴിയാണ് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഞാനതുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളോട് പറയാനാണ് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് എത്തണ്ടേ നമുക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കമ്പാരിസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം യു പി ആയാലും ബീഹാർ ആയാലും നമ്മുടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആന്ധ്രയായാലും ഒക്കെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് അമ്പത് ശതമാനമാണ് അവരാകെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേരളം എഴുപത് ശതമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇത്രയും ഒരു പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ വെട്ടിക്കുറവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട നികുതി വിഹിതത്തിൽ സാധാരണ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരാശരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനവും അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേറ്റിന് ചില വ്യത്യാസം കാണും ഞാൻ പൊതുവിൽ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം വരെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹായം കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ആ കണക്കിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ചില സ്റ്റേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത്ര കുറച്ച് വെട്ടി കുറച്ച് വെട്ടി കുറച്ച് വന്നേക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഓരോ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനേക്കാളും ഈ വർഷം വന്നപ്പോഴേക്കും എഫക്റ്റീവ് ഇൻഎഫക്റ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം കോടിയുടെയാണ് ബോറോയിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചു അതുപോലെ കുറച്ച് അതല്ലാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഏകദേശം എണ്ണായിരം ഒമ്പതിനായിരം കോടി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ ആറ് മാസം മൂന്നോ നാലോ മാസത്തെ വരുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ നേരത്തെ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അയ്യായിരം ആറായിരം ആറായിരത്തി ഇല്ലായിരം കോടി കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയുന്ന അടക്കം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കെട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വിരൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അതായത് ഈ ട്രഷറിയിലൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പം വിരലും കൂടെ പിന്നെ വെച്ച് കിട്ടിയാലോ വിരലും കൂടെ കെട്ടി മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം ചെ
എപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം കേരളത്തിനെതിരായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിലും മറ്റും സംസാരിക്കാനല്ലേ തയ്യാറാവുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ലഭ്യമായിരുന്ന നിലയിൽ ഇത് അങ്ങേയറ്റം കേരളത്തോടെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു അവ അവഹേളനമാണ് കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക കേരളത്തെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നേരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ച് ഇത് ഞാൻ കൃത്യമായ കണക്കുകളും എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ എം പിമാർ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ മാത്രം ബാക്കി വിമർശനം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേരളത്തിനാകെ തരേണ്ട പണം തരുക എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ആ പണം തരുന്ന കാര്യം പറയാൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ബാക്കി രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനകത്ത് ഇന്ന പോരായ്മയുണ്ട് ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്ന നയം വേണം എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ അതാണല്ലോ രാഷ്ട്രീയം പക്ഷെ കിട്ടേണ്ട മുഴുവൻ നികുതിയും കിട്ടേണ്ട അംഗീകാരവും അനുവാദവും ഒക്കെ കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ട കിട്ടണില്ല കേരളത്തിലെ എം പിമാരായിട്ടുള്ള യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ കേരളത്തിലെ ജനതയെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ മറുപടി പറയണം യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം മറുപടി പറയണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ട അർഹമായിട്ടുള്ള നികുതി വിഹിതവും വരുമാനവും മേടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരികളെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ എം പിമാരും പതിനെട്ട് ലോക്സഭാ എം പിമാരും മറ്റ് രാജ്യസഭാ എം പിമാരും ഇതിനകത്ത് കൂടിയിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ എം പിമാരെ കൊടുത്ത ആ കത്തിൻ്റെ കോപ്പി എന്തെങ്കിലുമുണ്ട് അവർ പോയിട്ടില്ല അതൊരു അതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ബാക്കി ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത ഓണത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആമുഖം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത് വളരെ വല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്കൊരു പത്തോ മുപ്പതിനായിരം കോടി ഓരോ വർഷവും വരേണ്ട പണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി തലമുറയുടെ ബേസിക്കായ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പണം കേരളത്തിന് കിട്ടാതിരിക്കുക ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപയെ കുറയുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ട പണം കുറഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നീട് പിന്നീട് ലഭിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കത്തിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അവിടെ കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ ആ കത്ത് ഈ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം വെച്ച കത്താണ് കേരളത്തിലെ എം പിമാർ ചെയ്തത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു നയമാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇത് വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടാണ് ഇതിനകത്ത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചെയ്ത ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കേന്ദ്രം ഞങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണലായ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് റെക്കോർഡ്സിലുണ്ട് കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ആയി കുറഞ്ഞു ത്രീ പെർസെൻ്റ് ആണ് നിയമം അനുസരിച്ച് ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു കോവിഡ് സമയത്ത് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും ത്രീ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കോടിയാണ് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വരുമാനം മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇത്രയും ശതമാനം എടുക്കാം പക്ഷേ അക്കൗണ്ടൻ ജനറൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്ന പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിൽ പറയുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേ കേരളം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് കേരളത്തിന് അനുവദനീയ അനുവദനീയമാണല്ലോ എല്ലാ കടവും നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആകെ ഡെറ്റ് യു എച്ച് ഡി പിയുടെ അത് മുപ്പത്തേഴായി മുപ്പത്തിനാലായി കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറഞ്ഞു വരുക ഇത് കടം എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണേ കടം നമ്മൾ ന്യായമായത് പോലും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കയ്യല്ല വരുടെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ എവിടുന്നേലും കുറച്ചൊരു കടം പോലും കൈക്കടം പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടം ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയെ പത്തേഴായിരം കോടി രൂപ നമുക്ക് പത്തെണ്ണം പത്തേഴായിരം എണ്ണായിരം കോടി രൂപ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇതുപോലും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിർത്തണം എല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടണം അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളും ഞാനും അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വികസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ പൊതുവായ ഒരു ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം ഇത് കേരളത്തിനെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്
അൻപത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വർധന ഉണ്ടായി ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ വർധന ഉണ്ടായ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ല വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി സ്റ്റേറ്റിനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും ഓരോ മേഖലയിലും എങ്ങനെ സഹായിക്കും ഇവരുടെ ഈ സമീപനം അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കേരളത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന ഈ സമീപനം തിരുത്തിയേ പറ്റൂ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റി പറയണം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വാസ്തവത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ നമ്മുടെ എം പിമാരുടെ ഒരാൾ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൂടിയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിയാണ് അദ്ദേഹം എം പിമാരുടെ ഡെലിഗേഷനിൽ പോകേണ്ട പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ പൊതു താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എം പിമാരുടെ ഇക്കാര്യം പറയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം വിളിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ ഒരുമിച്ച് കാണാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നതാണ് ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിൽ പരസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലല്ലോ കാരണം എപ്പോഴും പൊതു ധനകാര്യ കാര്യങ്ങളിലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പൊതു കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് കാലത്തുള്ള സമീപനമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടേണ്ടത് പത്ത് ഒരു 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 അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടണം എന്നുള്ളതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റിനല്ലേ കിട്ടുന്നത് അത് കോൺഗ്രസിനും ഇടതു വർഷത്തിനും യു ഡി എഫിനും അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കല്ലോ മൊത്തം ജനങ്ങൾക്കല്ലേ എം പിമാരുടെ മെമ്മോറാണ്ടം കൊടുക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇത് മെമ്മോറാണ്ടം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒറ്റ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല ഫിനാൻസ് എല്ലാ യാർഡ് സ്റ്റിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടത്തിനകത്ത് എല്ലാം കൂടി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഒന്നൊന്നര പേജാ ഈ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരാൻ ഞാൻ അത് അവിടെ കൊടുത്തതാണ് അത് അവരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എം പിമാർ എന്ന നിലയിൽ അവർ ഇത് ഒപ്പിട്ടുമില്ല അവർ ആ കാര്യത്തിന് വന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പത്രത്തിൽ വന്നതാണ് അങ്ങനല്ല ഏ അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ അനുവദിച്ചതിൻ്റെ അവസാന രൂപം വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവസാന എടുത്തതിൻ്റെ അവസാന നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പണം എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും കുറഞ്ഞത് അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ബോറോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിഫ്ബിയുടെയും മറ്റേ പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെയും എല്ലാം വെട്ടിക്കുറച്ചല്ലോ വെട്ടിക്കുറച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വന്ന കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏ ജി ഫൈനൽ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല നമ്മൾ അവസാന രൂപ വരെ ഇപ്പോഴും ഒരു രൂപ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിലും അത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നയം കാരണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അഡ്ഹോക്ക് അഡ്ഹോക്കായിട്ട് ഈ വർഷം പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പാക്കേജ് തരണം പാക്കേജ് എന്നുള്ള വാക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്ഹോക്കായിട്ട് ഒരു ശതമാനം തരണം നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ല നമുക്ക് മാനി ഈ പോകാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രോത്തൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതുപോലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്പെൻഡിങ്ങും ഓണം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പിന്നെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞ പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ ഇവിടെ വിളിക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരം കോടി ആറായിരം കോടി കുറച്ചാണ് അവർ തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നീട് അവർ ആ ആറായിരം കോടി തന്നല്ലോ അത് തന്നതിനകത്ത് ആറായിരം കോടിയാണല്ലോ കുറച്ചത് ആറായിരം കോടി പിന്നെ കിട്ടി അപ്പം ഇത് ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ദൈനംദിനം കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ കാര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചുമതലയുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട് ഇത്രയും തരാൻ ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നുകൂടെ ബലം കിട്ടില്ലേ അതാണ് പ്രശ്നം ഏഴ് മാസത്തേക്കുള്ള പ്ലാൻ ഈ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടി
വേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ സർക്കാർ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന കടത്തിൻ്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്ന് കടം എടുക്കാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അത് വലിയ തലവേദന പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഓണത്തിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം നടക്കും എല്ലായിടത്തും എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതോടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത്രയും കൂടെ ആവുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി എന്ന് വരുന്നത് ഏകദേശം പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി വരുമെന്നാണ് റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെ പതിനെണ്ണായിരം പത്തൊമ്പതിനായിരം കണക്ക് വരും കണക്കില്ലാത്ത പോലെ വരും എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കേണ്ടി വരും പലതരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് വരും അല്ലേ അത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കണ്ടേ കുറച്ചൊക്കെ എഴുപത് കോടി നൂറ്റെഴുപത് നൂറ്റെഴുപതും എഴുപതും അല്ല നൂറ്റൻപതും എഴുപതും നെല്ലിനും നെല്ലിനും ഉള്ളതും നൂറ്റൻപതും പിന്നെ എഴുപതും പിന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ കോടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂ നൂറ്റി ചില്ലാനും കോടിയും കൂടെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലല്ല നിങ്ങൾ അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പത്രത്തിൽ അത് അതിന് ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബഡ്ജറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി അതോ നമ്മൾ പിന്നെ പത്തോ രണ്ടായിരം കോടി ആകെ ചിലവാക്കുന്ന അതേ കൂടുതൽ ചിലവാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനം നെല്ലിനാണ് നെല്ലിന് നമ്മൾ മൂന്നിലൊന്ന് വില തേർട്ടി തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡിയാണ് നെൽകൃഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അതാണ് ഒരു ഇടപെടൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്നാലേ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ ഇവിടെ കൃഷി ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഒരു ഒരു ഇടപെടൽ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് കൃഷിക്കാരെക്കാളും അധികം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ചില മിസ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഞങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിർത്തി കടന്നു വരുന്ന നെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന നെല്ല് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വരാൻ പരാതി വന്നു അതൊക്കെ ചെക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം തക്കാളി ലോറി മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊണ്ട് വിറ്റല്ലോ ഈ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നോ പിന്നെ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ കാരണം അത്ര വില സാധനം വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം അതുപോലെ ആവശ്യമായ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് നമുക്ക് പോകുന്നത് ആ മേഖലയിലാണ് പിന്നെ ധാരാളം സബ്സിഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന് വിപണി ഇടപെടലിന് കൊടുക്കുന്നതിനകത്തൊന്നും ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല വരത്തുമില്ല വന്നിട്ടുമില്ല ഏതാ അതെ ആ പണം ചെലവാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെലവാകും അല്ല കൺസോഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രായോഗികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ സംസാരിച്ചു വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഇടപെട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നെല്ലിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത് കൂടാതെ ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ അപ്പുറം വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കൃഷിക്കാരുള്ളതാണ് ഒരു പ്രാഥമിക കണക്കാണ് അതിനപ്പുറം വരില്ല അതിപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺസോഷ്യം വന്നു ഇവരുടെ അക്കൗണ്ട് വന്നു ചില ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തീർക്കും ഇല്ല അത് അവരല്ലേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ആ ഒരു തൊഴിലാളികൾ എന്നാൽ അവരുടെ കാര്യം പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമ്മളിപ്പം ശമ്പളം അടിയന്തരമായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ ആയിരം വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കാനില്ല ആയിരം വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒന്നര ലക്ഷം ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം കോടി കേന്ദ്രം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കുറവുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം കുറച്ച് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതത് സ്ഥാപനങ്ങൾ നന്നായേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാലും ആ കുറവ് വരും നിങ്ങളുടെ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയിലെ ഇരുപത് രൂപ വിചാരിക്കാത്തൊരു ചെലവിന് പോയാൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറവ് വരില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയേ പറ്റൂ കാരണം ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിയമസഭ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡ
പാഴ്സൽ അനിയന്ത്രിതമായി അമ്പത് പാഴ്സൽ വേണേലും മേടിച്ചോണ്ട് പോകാം നൂറ് പാഴ്സൽ വേണേലും മേടിച്ചോണ്ട് പോകാം അപ്പൊ അതിന് ഇത്ര പാഴ്സൽ കൊടുക്കാം അതിന് സബ്സിഡി എത്ര അത് അവരാലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിലൊന്നും ആ ജനകീയ ഹോട്ടൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ തടസ്സമൊന്നും വരില്ല അത് നിർത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് കൊടുക്കണേ ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില കണ്ടീഷൻസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ഈ അതിനെടുക്കുന്ന അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് ആ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റിന് വാ ലോൺ എടുത്താലും അത് സർക്കാരിൻ്റെ ബോറോയിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്ന ആദ്യം വന്നപ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലാഭകരമായിട്ട് ഓടുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരേണ്ടതാണ് അതിന് ഗ്യാരണ്ടി സർക്കാർ കൊടുക്കും എന്താ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നാൽ സർക്കാർ നേരിടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പണം കിട്ടും ആ കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ബോറോയിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആകെ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി എടുക്കാൻ വെട്ടിക്കുറച്ച് വെട്ടിക്കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഇത് വന്നാലോ അതിന് ആ ആ കാര്യത്തിനകത്തേ ഉള്ളൂ എ ജി ആണ് നിർദ്ദേശം അല്ല അത് അത് പൊതുവിൽ ആ ബാങ്കുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം വിഴിഞ്ഞം പോലെയൊക്കെ ഉള്ള പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിഴിഞ്ഞം പോലുള്ള പദ്ധതികൾ വരണമെങ്കിൽ അതിന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ് സർക്കാരാണ് മേജറായിട്ട് പണം ചെലവാക്കുന്നത് അദാനിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ബാക്കി വലിയ സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അത് സർക്കാർ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പണം കാര്യമായിട്ട് മുടക്കുന്നത് അല്ല അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല നമുക്കൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ബജറ്റിലും ഒക്കെ പണം ഇതിനൊക്കെ റീപേയ്മെന്റിനും സഹായത്തിനും പണം വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോ പ്രാവശ്യം വെക്കുന്നുണ്ട് പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാം പണം ഇത്രയും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ പിന്നെ ഈ കിഫ്ബിയുടെ കാര്യമായ എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് ആറായിരം കോടിയാണ് ആ സമയത്ത് ചെലവാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പതിനാറായിരം കോടി നമ്മൾ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലോ ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നതിനൊന്നും നമ്മൾ പിന്നെ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് നന്നായി കുറച്ചുകൂടെ നടത്താൻ പറ്റേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസം കഴുത്തിന് പിടിച്ചു നമ